प्रीमेचर ग्रेइंग ऑफ हेयर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो यंगस्टर्स में हर दस में से आठ लोगों में कॉमनली देखी जाती है क्या कॉजेस हैं प्रीमेचर ग्रेइंग ऑफ हेयर बहुत ज़्यादा हो रहा है आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम प्रीमेचर ग्रेइंग ऑफ हेयर से बच सकते हैं और परमानेंट इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो इस वीडियो में आप बने रहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है वेलकम टू डॉक्टर हुसैन यूट्यूब चैनल दिस इज डॉक्टर मुशफिक हुसैन फ्रॉम डॉक्टर हुसैन एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक भोपाल इस वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इस इस चैनल पे हम अपना 25 फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और हेल्थ से रिलेटेड सही अपडेट आपको देते हैं प्रीमेचुअर ग्रेइंग ऑफ हेयर आज जो यंगस्टर्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है तो एक कुछ कॉमन कॉजेस हैं जो कॉमन कॉजेस हैं वो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसका पहले हम एक केस टेकिंग करते हैं उसका एक पूरी एक हिस्ट्री देखी जाती है प्रेजेंट हिस्ट्री पास्ट हिस्ट्री देखी जाती है उसके बेस पे फिर हम कुछ उनको इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट सजेस्ट करते हैं उसमें हम उनका आयरन देखा जाता है उनका कैल्शियम लॉस देखा जाता है विटामिन की मिनरल्स की कमी देखी जाती है उस बेस पे पूरा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि क्या डेफिशिएंसी है और उस बेस पे उनका पूरा डाइट चार्ट डिसाइड किया जाता है उनको सजेस्ट किया जाता है कि उनको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक किस तरीके से डाइट चार्ट फॉलो करना है अपना रूटीन मेंटेन करना है साथ में किस तरीके की न्यूट्रिशियस डाइट लेना है और मेडिसिन लेना है प्रॉपर मैनेजमेंट से हम प्रीमेचुअर ग्रेइंग ऑफ एयर का एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दे पाते हैं जो ज्यादातर देखा जाता है वो ये कि यंगस्टर्स में प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी कॉमनली देखा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट नहीं ले रहे होते हैं ज़्यादातर बाहर के फास्ट फूड पे डिपेंड रहते हैं इस वजह से न्यूट्रिशन की कमी उनमें कॉमनली देखी जाती है सेकंड जो उनमें कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है वो स्ट्रेस एक्सेसिव स्ट्रेस बहुत होता है उनमें वर्कलोड रहता है उनका और इसके साथ ही प्रॉपर डीप साउंड स्लीप नहीं होती उनमें एनजाइटी बहुत कॉमनली देखा जाता है डिप्रेशन बहुत कॉमनली देखा जाता है से स्ट्रेस लेवल हाई होने की वजह से उनके हेयर्स पे एक तरीके का बहुत जल्दी प्रीमेचुअर ग्रेइंग ऑफ हेयर का साइन जल्दी आने लगते हैं तो ये एक कॉमन कॉज होता है थर्ड कॉज होता है मिस हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से हेयर को अच्छे से वॉश नहीं करना जल्दबाजी में हेयर को वॉश करना क्लीन नहीं होना इसकी वजह से डर्ट पॉल्यूशन उनके हेयर स्केल्प पर जमा रहना और इसके अलावा किसी भी फ्रेंड के रिकमेंडेशन या सोशल मीडिया में कुछ दिख गया तो उसके बेस पे वो लगाने लगना तो वो कई बार उनको नेगेटिव इफेक्ट करने लगते हैं वो कॉस्मेटिक एक्सेसिव यूज करने लगते हैं कॉस्मेटिक का उस वजह से भी प्रीमेचुअर ग्रेइंग होने लगता है थर्ड है कि बहुत ज्यादा हेयर वॉश करना हेयर वॉश बहुत एक्सेसिव रेगुलर हेयर वॉश करने की वजह से भी स्कैल्प अंडर नरिशमेंट हो जाता है स्कैल्प में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है और रूट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता इस वजह से भी उनका प्रीमेचुअर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाता है फोर्थ है कि अगर जेनेटिक है घर में पेरेंटल साइड में भी अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है तो कॉमनली ये प्रॉब्लम चिल्ड्रंस में देखी जाती है वो भी प्रीमेचुअर ग्रेइंग ऑफ हेयर कॉमनली देखा जाता है ये कॉमन कॉजेस हैं इसका एक मैनेजमेंट के जरिए हम बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो भी हमको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती इसी मैनेजमेंट से ही हम आपका प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं इस मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज मॉर्निंग में आप एक अपना सब चीजें अपने डिसिप्लिन मेंटेन करें रात में जल्दी सोए साउंड प्रॉपर डीप साउंड स्लीप लेंगे तो वो आपका स्ट्रेस को कम करेगा और आपके हेयर फॉलिंग को रोकेगा और हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करेगा इसके लिए किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं सिंपल अगर आप अपना स्लिप पैटर्न ठीक कर लेंगे तो उसी से उससे ही आपका हेयर फॉलिंग और प्रीमेचुअर ग्रेइंग ऑफ हेयर ठीक हो जाएगा सेकेंड मॉर्निंग में जब आप उठें मॉर्निंग में आप एक अच्छा एम टी स्टमक कुछ भी डिटॉक्स ड्रिंक जरूर रेगुलर लें उसमें सबसे बेस्ट होगा इस विंटर सीजन आंवला बहुत अच्छा आ रहा है तो फ्रेश आंवला जूस आप जरूर लें ये हमारा प्रीमेचुअर ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए वन ऑफ द मेन मेडिसिन है जो हमारे हेयर रूट्स को विटामिन सी विटामिन ई अवेलेबल करवाता है 
जो हमारे हेयर में के मेलिनोसाइट्स को मेलेनियन प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है तो इसलिए अपने रेगुलर डाइट में आंवला को ज़रूर शामिल करें ये आंवला आपके आईसाइट को भी इम्प्रूव करेगा आपके स्किन को अच्छा करेगा कोलेजन को बिल्ड करेगा आपकी स्किन को टाइट करेगा और आपके जो ओपन पोर्स हैं उनको भी ठीक करेगा साथ में आपके कुछ भी डाइजेशन इशू हैं तो उस डाइजेस्टिव इशू हैं उसको भी ठीक करेगा और आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपकी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को बढ़ाएगा तो इसीलिए आंवला आप रेगुलरली ज़रूर यूज़ करें अपने डाइट में और बेस्ट होगा कि आप एम टी स्टमक आंवला जूस आप ज़रूर लें इसके बाद थर्ड चीज़ है कि आप मॉर्निंग में कुछ भी नट्स आप ले सकते हैं वॉलनट्स ले सकते हैं आलमंड्स ले सकते हैं ये आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी को पूरा करेगा और मॉर्निंग में एम स्टमक करी लीव्स जरूर लें करी लीव्स आपके प्री ग्रेइंग ऑफ हेयर को रोकने में बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप प्रॉपर तरीके से यही मैनेजमेंट से ही आप अपना प्री ग्रेइंग ऑफ हेयर को रोक सकते हैं तो एम स्टमक आप करी लीव आठ से दस उसको ज़रूर आप चबा के अच्छे से खाइए तो ये आपका डाइजेशन को भी ठीक करेगा और हेयर फॉलिंग का ठीक करेगा प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को भी रोकेगा इसके बाद है एलोवेरा एलोवेरा कोशिश करें कि आप आपके घर में एक प्लांट हो बेस्ट होगा कि आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज करें एम स्टमक एलोवेरा जूस जरूर लें और साथ में जब भी आप जब भी हेयर वॉश करना हो उसके पहले आप एलोवेरा पूरे हेयर्स पे अच्छे से लगा लेंगे तो एलोवेरा आपके स्कैल्प की हेल्थ बढ़ाएगा इम्प्रूव करेगा हेयर हेल्थ इम्प्रूव करेगा और किसी तरीके का डेंड्रफ है जिस डेंड्रफ एक डेंड्रफ की वजह से भी प्रीमेचर ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है तो आपकी स्कैल्प को नीट एंड क्लीन करके डेंड्रफ को दूर करेगा और आपके हेयर की रूट्स में ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा तो हेयर वॉश करना हो तो सिंपल टेक्निक है कि आप अपने पूरे बालों में अच्छे से एलोवेरा फ्रेश एलोवेरा को बहुत अच्छे से लगाएं तो ये भी आपका हेयर हेल्थ इम्प्रूव करेगा और प्री ग्रेइंग को रोकेगा इसके एक नेचुरल डीआईवाई है इसको कुछ सिंपल तरीके के हैं जो आप हैं ब्लैक सी टोंजी को अच्छे से रोस्ट आप भूज लीजिए और फाइन पेस्ट बना लीजिए और इस फाइन पेस्ट को एलोवेरा जेल में अच्छे से मिक्स करके विटामिन ई ऑयल भी इसमें मिला लीजिए और ये डी को आप ट्वाइस अ वीक हफ्ते में दो बार आप जरूर हेयर वॉश करने से पहले रेगुलरली यूज करते हैं तो ये डे बाय डे आपका प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को रोकने में बहुत हेल्पफुल होगा और जो नया बाल आएगा वो आ, वो हेल्दी भी होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा और ब्लैक होगा तो ये नेचुरल डी और कुछ मैनेजमेंट से ही आप अपना प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को रोक सकते हैं आ, कुछ इन्फ्यूजन ऑयल भी आप ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं तो कुछ इन्फ्यूजन ऑयल भी आप जरूर यूज करें जो भी ऑयल आपको यूज करना है जैसे कि कोकोनट ऑयल उसमें कुछ फिनेग्री सीड हेबिस्कस पाउडर हेबिस्कस हमारे ग्रेइंग को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होता है तो वन टेबल स्पून हेबिस्कस पाउडर वन टेबल स्पून फिनेग्री सीड पाउडर वन टेबल स्पून आंवला पाउडर कोकोनट ऑयल में रख के टू फिफ्टी बॉटल में लेके इसको वन वीक सनलाइट के एक्सपोजर में रखेंगे तो ये इसका पूरे मिनरल्स और सब इसका इफेक्ट इस ऑयल में आ जाएगा तो ये ऑयल को आप रेगुलरली ट्वाइस अ वीक अप्लाई जरूर करें प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को रोकने में बहुत हेल्पफुल होगा थर्ड है कि अगर आप होम्योपैथिक ऑयल यूज करना चाहते हैं प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए तो इसके लिए जो है पहली मेडिसिन है एसिड फॉस एसिड फॉस मदर टिंचर को जो पेशेंट को न्यूट्रिशन की कमी है उन पेशेंट के लिए एसिड फॉस बहुत हेल्पफुल होता है इसका मदर टिंचर लेंगे 10 एम और इसके बाद हम लेंगे सोरेलिया मदर टिंचर लेंगे 10 एम इसके बाद हम थर्ड मदर टिंचर लेंगे विजविडम मदर टिंचर तीनों मदर टिंचर को लेके हम जब भी हमें ऑयलिंग करना हो तो इन तीनों मदर टिंचर की टेन ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल जो जितना हमें लगाना उसमें लेके टेन ड्रॉप्स हम डाल के अपने हेयर पे अच्छे से मसाज करेंगे तो बिफोर हेयर वॉश हम इसको भी यूज कर सकते हैं ये होम्योपैथिक ऑयल भी प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए बहुत हेल्पफुल है इसके साथ ही इसी मदर टिंचर को आप जो शैम्पू यूज कर रहे हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हैं तो वो जो भी हेयर शैम्पू है आपका वो भी एक होम्योपैथिक शैम्पू में बदल जाएगा तो इस मदर टिंचर को आप शैम्पू में भी यूज करें और हेयर ऑयल में भी यूज कर सकते हैं इसके साथ होम्योपैथिक ओरल मेडिसिन जो दी जाती है वो सबसे पहले अगर जेनेटिक कॉज है किस पे, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पेरेंटल हिस्ट्री देखी जाए तो उनको भी बहुत जल्दी प्री ग्रेइंग ऑफ हेयर 
हो गया था तो उनके लिए हम टू हंड्रेड थूजा का टू हंड्रेड पोटेंसी में डोज लिया दिया जाता है टू हंड्रेड पोटेंसी में वंस डेली दिया जाता है ये किसी भी तरीके की जेनेटिक हेयर लॉस को दूर करने में और प्रीमेचर ग्रेइंग ऑफ हेयर को दूर करने में बहुत हेल्पफुल है सेकेंड है एसेट फॉस की टू हंड्रेड पोटेंसी उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो जिनमें वीकनेस बहुत ज्यादा पाई जा रही है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा दे, देखी जा रही है तो उनको बहुत जल्दी थक जाते हैं एग्जॉस्टेड हो जाते हैं उन पेशेंट्स को हम एसिड फॉस की 200 की पोटेंसी ओरल कंज्यूम करने के लिए देते हैं साथ में एक्सटर्नल लगाने के लिए भी देते हैं थर्ड मेडिसिन है लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम उन पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो जिनका डाइजेशन हमेशा गड़बड़ रहता है मेंटल वर्क बहुत ज्यादा रहता है और बहुत शार्प होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है और उनको डाइजेस्टिव इश्यू बहुत ज्यादा रहते हैं हम लाइकोपोडियम टू की पोटेंसी दिन में एक बार देते हैं और अगर कुछ सीवियरिटी है तो उस हिसाब से उनकी पोटेंसी डिसाइड होती है तो ये डिफरेंट होम्योपैथिक मेडिसिन से हम उनका इंटरनल कॉज दूर करते हैं होम्योपैथिक ऑयल होम्योपैथिक शैम्पू और हेयर टॉनिक हेयर सीरम और हेयर स्प्रे से हम उनका एक्सटर्नल उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उनकी हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं डॉक्टर हुसैन से एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में जब हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं तो इनको उन पेशेंट्स को हम उनका प्रॉपर एनालिसिस करके उनका हम एक डाइट चार्ट बना के दिया जाता है उनकी प्रॉब्लम के बेस पे फिर उनको हेयर टॉनिक हेयर सीरम हेयर पैक दिया जाता है एक्सटर्नल लगाने के लिए और इंटरनल मेडिसिन दी जाती है जिससे उनका इंटरनल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है और एक्सटर्नल हेयर हेल्थ इम्प्रूव होता है हेयर फॉलिंग ठीक होता है साथ में प्रीमेचर ग्रेइंग ऑफ हेयर ठीक होता है आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी ये आपको यूजफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी